El diario El País, hace unos días, en un artículo, decía un titular. ¿Cuo vadis España? ¿A dónde vas España? Quizás esta pregunta deberíamos reformularla. ¿Qué hemos hecho mal? Este mismo, este mismo artículo aparecía en el mismo ejemplar de este diario. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Realmente tenemos que preguntarnos qué hemos hecho mal este 2015, en esta campaña electoral? ¿Qué está pasando ahora mismo que se está pactando en el Congreso? Quizás tengamos que remontarnos mucho atrás, o quizá no tanto. Por ejemplo, podríamos remontarnos a que en mayo de 2011, el 15M, una protesta social de las más grandes que se ha visto en España desde los tiempos de los 80. Entonces, ¿cómo tenemos que ver al 15M? ¿Un movimiento social plagado de radicales, de personas que pedían el cambio del sistema? ¿O quizá también deberíamos plantearlo como un movimiento que no solo se quedó como una plaza desalojada por la fuerza aquel junio en Barcelona? Quizá tengamos que empezar a pensar que empezamos a hacerlo mal desde aquel momento. Ya en las europeas del año 2014 vimos que las nuevas fuerzas en España comenzaban a tener muchísimo peso. Una semana después, el diario El Jueves fue censurado, una, una portada suya, porque criticaba de alguna manera al rey. Pero es que de esa misma manera se censuraba al rey por ir contra el sistema con el mayor, con el mayor considerado antisistema. Pablo Iglesias nacía como una estrella en este diario. Y ahí podemos decir que empezó todo. Ya en las elecciones municipales del año 2015 se denotó y se constató que el pueblo español quería un cambio. Tanto Ciudadanos como Podemos irrumpieron con mucha fuerza las instituciones españolas. Y con razón, porque ahora que ha pasado el 20 de diciembre, ahora que se ha quedado constatado por fin que España necesita un cambio, es cuando estas fuerzas deberían haber empezado a hacer las cosas bien. Pero ¿qué ha pasado? Que al final se ha constatado que la voluntad en España sigue siendo la misma. Esto pasa de la misma manera que había con la, me con la mezcla de razas. Antes, en el siglo pasado, existía, por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica. Había miedo del mestizaje entre razas. Podríamos extrapolarlo a lo mismo que está pasando ahora, ahora mismo en las mismas elecciones. El PSOE con Ciudadanos. ¿Cómo puede pactar el PSOE con Podemos o incluso el PP con el PSOE? Claro que se puede pactar. Pensamos en Alemania, en modo de hacer la, las elecciones, en el sistema electoral, pero luego no queremos ver que la realidad y el futuro de España, y sobre todo en política, pasa por los pactos. Porque hemos empezado a fragmentar el Congreso. Hemos derrotado al, por fin al bipartidismo imperante desde la transición. Por fin debería llegar el consenso, como aboga el nuevo Suárez, como él se considera. Pero son ellos mismos los que no quieren pactar. Mientras Podemos no quiere pactar con Ciudadanos, Ciudadanos tampoco quiere pactar con Podemos. Y el PSOE tampoco quiere pactar con el PP. ¿Pero por qué? Porque lo único que piensan es en sus siglas y en sus votantes, porque les importa más su voto y la papeleta que el futuro de España. Porque ya lo decía Becker atrás, que poderoso caballero llaman a don dinero. Y quizás tengamos que tener en cuenta que lo que les importa a estos políticos, a estos partidos, a sus dirigentes, es más sus votos que la ciudadanía. Porque mientras ellos en, su, en el Congreso se sientan tranquilamente con un sueldo, un plazo fijo, su internet en casa, su buen sueldo, hay gente en la calle que lo está pasando mal. Y no hablamos ya de la gente desfavorecida. Ya no hablamos de aquellas familias desestructuradas por la crisis. Ya no hablamos de los trabajadores sociales que en Logroño se ven desbordados. Y no solo porque sean pocos que también lo son, sino porque también realmente... El problema es mucho más grande de lo que nosotros nos podríamos llegar a imaginar no hace tantos años. Quizás tengamos que empezar a plantearnos de que el cambio no solo pasa porque haya más partidos políticos en el arco parlamentario, sino que quizás tengamos que pensar que tenemos que hacer autocrítica. Nuestro voto, claro que es útil, porque si no hubiese habido voto, quizás ahora estaríamos mucho peor, pero hemos votado más Personas de las que votaron en 2011 han votado 800.000 personas. Y se ha notado que... Porque desde los grandes partidos ha ido a los partidos pequeños. Pero los mismos partidos pequeños han contagiado del germen de los grandes partidos. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? ¿Hacia Alemania? Alemania tampoco parece el ejemplo a seguir. Sí que tienen ejemplos de regeneración democrática. Han, parta, han, pacti, han, par, han pactado grandes partidos. Pero luego, en el lado humano, en el que parece que nadie nos importa... Desde la Unión Europea y desde su canciller nos han impuesto una serie de cuotas para los refugiados. Ahí es donde se denota el verdadero lado humano. Muchas gracias.